ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕನಸಲ್ಲೇ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ರೋಮ್ ಪ್ರಷಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವನೊಂದು ಮಹಾ ಎಡವಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇನು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟನ್ ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ರಷ್ಯಾದ ಕಡೆ ಕಣ್ಹಾಯಿಸಿದ್ದ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಷ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ಮನಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸಾಲೆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿನೆ ಹರಿತು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಷ್ಯಾದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಯ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪ್ರಷಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಗೆಲುವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ವಿಜಯದ ಮದ ತಲೆಗೇರಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅದು ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಅವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹನ್ನೆರಡರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ದಿನಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು ಸರಿಸುಮಾರು ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಯ ಸೈನಿಕರು ರಣೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋದ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹನ್ನೆರಡರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ವು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲೂರಿ ಕದನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾಗೆ ಕೊಡಮಾಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದದ್ದು ರಕ್ತದ ಓಕುಳಿಯೊಂದೇ ಮಾಸ್ಕೋದ ಕಡೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಗೆ ಪಿಲೋಸ್ಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘನಘೋರ ಕದನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪಿಲೋಸ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ದಾಖಲಾಯಿತು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಆ ಪೋಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಫ್ರೆಂಚರು ಮಾಸ್ಕೋದ ಕಡೆ ದಾಪುಗಾಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೇನವರು ಮಾಸ್ಕೋನ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಮಾಸ್ಕೋದ ಚಳಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಸೈನ್ಯ ತತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೇನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಯಿತು ಹಿಮಪಾತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ನರು ಯಾವ ಯುದ್ಧನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕೋದ ಚಳಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇನೆ ಸೈನ್ಯ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ
ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಫ್ರೆಂಚರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟವು ಆದರೆ ಆ ಜಯದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ಜಿಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎದುರಾಯಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು ಈ ಸೋಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು ತಾನು ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕೇವಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಮಿತ್ರ ಪಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಪತನ ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರನೇ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಯಲ್ ನೇವಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸುತ್ತಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸೈನಿಕರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತಿಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅದೆಂಥ ಹತಾಶೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೂ ಸೋತು ಹೋದ ಪಾಪಿ ಸಮುದ್ರ ಹೊಕ್ಕರು ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ನೀರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಿಷ ಕುಡಿದ್ರೂ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಫ್ರಾನ್ಸನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಬಲಿಷ್ಠ ಫ್ರೆಂಚರ ಅಧಿನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಈಗ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ವೀಪವೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅದು ಗೃಹ ಬಂಧನದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸಾಮ್ರಾಟ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಈ ದ್ವೀಪ ಶತ್ರುಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಬಾ ದ್ವೀಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅವನನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವನೇ ತಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಅವನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಬರೀ ನೂರು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಅದು ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೈದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಸೇರಿರೋ ವಾಟರ್ಲೂ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಿತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡ ಡ್ಯೂಕ್ ವಿಲಿಂಗ್ಟನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಡೆಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು ಆದರೂ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಅವನ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಾರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಶತ್ರು ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು ಅವನ ತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ
ಆ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಮೆರೆದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೆಲ್ನ ದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಳೀಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಕೊರಗಲ್ಲೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮೇ ಐದರಂದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸಾವಿನ ಸೆರಗಿಗೆ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಕುಟಮಣಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಬದುಕೆ ಹಾಗೆ ಕಣ್ರಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಸೋಲು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ಆ ಸೋಲೆ ಇದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಧನ ಕತೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೆನಗನ್ವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಖಲೀಲ್ ಶಫಿ ದೀಪಕ್ ದೀಪು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪದೇ ಪದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರೋ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಾರನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ ನೀವು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಖಚಿತವಾಗಿರಲಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಳೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕ